Mark chapter 5, verse 35. While he was speaking, some came from the ruler of the synagogue house who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, Do not be afraid, only believe. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. When he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead but sleeping. And they ridiculed him. But when he put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Then he took the child by the hand and said to her, Talitha kumi, which is translated little girl. I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. This morning is Healing Sunday, first Sunday of the month. We, we teach and we preach and we minister to those that need healing. And you are here for two reasons. You are here... Number one, because you need a miracle. You need healing in your body. Or number two, you are here because God is releasing an anointing upon your life to heal the sick as well. And so today the Lord has given us a word, fear not, only believe. Can you say that with me? Fear not, only believe. In Acts 16 verse 31 it says, believe on the Lord Jesus Christ. And you will be saved, you and your household. Salvation is not just for your getting to heaven. Salvation is not just a forgiveness of sin. Salvation is a complete redemption and destruction of the work of death upon your life. When you are walking with Christ, even in death, there is life. When you walk in Christ, the things that have come to destroy you, those things will be rebuked and life has to take place. Many of you can see how far you have come with the Lord. That even your friends and family are in amaze. They look at you and they say, this is not the same person. This person is different. Yes, you are different because you've been saved. And salvation, when you are saved, you're, the, the curse of sin and death is no longer working upon you because of the saving power of the blood of Jesus Christ was paid for all of your sins. So now there's no more death operating. Now there's just life. Life and life. Amen. And so this working of, of, of the Lord Jesus Christ, this power of God that is operating in your life, it brings salvation to every area. It's the same power to save your marriage. Same power to bring health to your body. Same power to lift you up to places of, of strength and prosperity. Salvation is working in every area. Amen. And so the Bible says that believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. In whatever area you are believing in the Lord Jesus Christ, that is where salvation will come. That is where God's promise will be revealed to your life and faith will rise up and you'll begin to expect things to change because of Jesus Christ. Jesus changed it all. Before you used to live, you were in darkness. Now you're in light. Before you were walking in defeat, not knowing where you were going. But now you're walking in the light. And the light is not only where you're at. The light shines before you and leads the way. Amen. The truth of Jesus Christ has set you free. Amen. And so Jesus spoke to the family when they were believing God for their daughter to be raised back to life. He said, fear not, only believe. Fear not, only believe. And that is the same word that Jesus is speaking to us today. Fear not, only believe. Fear is a spirit. 
And it has to be dealt with. It has to be cast out. And it has to be denied all access. When fear comes into the situation, the Bible says fear brings torment. Fear paralyzes. We can't think about anything else except for that thing. You hear a bad report, something negative, or the enemy comes in with a lie. And it takes over our mind and it consumes our thoughts and our emotions. And it, it's, it literally sucks all the energy off of us and puts a weight, a heavy weight upon our shoulders where it's like I can't do anything. I can't go anywhere. I can't think about anything else except for this thing that is tormenting me. You know, I, there was a time where a man who was, he was being tormented by devils. When Jesus showed up, he came running. And the devils began to scream out of him. The devils cried out this, why have you come to torment us? See, you have to understand, as a believer in Jesus Christ, as a son of God, devils should not torment you. You should torment devils. You should never be under the oppression of the devil when Jesus has given you the victory in his name. And what happens is we end up believing the lie that is before us and thinking that that lie is the truth. And instead of seeing the victory that we have been given, the salvation power that's already been given to us even before the fight, we allow the fear of defeat, the fear of death, the fear of, of not being able to make it to come upon us. And we start living a defeated life. You might go to a doctor and the doctor gives you a bad report. I only have, you only have a couple of months to live. There's nothing we can do. That's a report of the doctor. But there is a report of the Lord that says by the stripes of Jesus, we are healed. And we get to choose which one we will believe. You can believe the report of death or the report of life. The report of what some person said in this world or a report that's been forever established by the blood of Jesus Christ, the word of God that never changes, you have to choose which one you're going to believe. One report will lead to death. One report will always lead to salvation, power, and life and abundance. I choose to believe the report of the Lord. Amen. And so we have to resist that spirit of fear. We have to not allow it to even enter into our, into our territory. See, I love what Jesus did. When he went over there and he heard a bad report, he shut up the report. Fear not, only believe. When he got to the place and the girl was dead, he said, she's not dead, she's just asleep. When they made fun of him, She's asleep, ha, ha, ha. You think she's asleep? This girl is dead. Jesus said, get out. You guys, get out. You can't be, no, I don't want you around me. I don't want you, I don't want your fear around me. I don't want your doubt and unbelief around me. I need you to leave the place because what's going to happen in here, there's so much light that your darkness cannot stay. So get out. He cleared the room. He cleared the room. And he held on to the word that she's just asleep. He didn't say, come back to life. He didn't cry out to heaven. I command the spirit of this woman to come back from heaven, to come back to the body. He said, get up. Because that's the way you treat someone who's asleep. Get up. And she got up. 
ฮาเลลูยาดูนับบีอะฟรีดดูนับบีอะฟรีดทั้งยูนิเบอร์ดูนับบีอะฟรีดสิยูกัดจะสุดประตูของความกลัวยูกัดจะแคสต์เดอะออกยูกัดจะเก็บเดอะออกจากห้องเก็บเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออกจากเขตเดอะออก
You, you get someone who's angry or in fear, and they start arguing, and next thing you know, there's two or three people arguing and fighting and in fear, and it spreads. Amen? But if you would take it in the spirit, in the name of Jesus, I command it to get out in the name of Jesus. You break that stronghold in Jesus' name. Hallelujah. You have to understand that, that the, our, the weapons of our warfare are not carnal, but they're mighty for the pulling down of strongholds. When you operate in faith, you're operating in the spirit. You're dealing with the problem where it really is. Amen. Hallelujah. And so in the name of Jesus, fear has to go. Amen. In the name of Jesus, you cast it out. Amen. Hallelujah. And, uh, you know, the Bible says in Psalms 119, verse 30, verse 130, Psalm 119, verse 130 says, The entrance of your words give light. You have to find out the truth about your situation. If you're dealing with sickness and disease, you have to dive into the word of God and find the truth of what Jesus has said about your sickness and disease and the promises of God. See, you have to give God, you have to give, you have to give your faith something to grab a hold of. There are a lot of people that say, God will take care of me. Why? Because I think he will. But what, what proof do you have? Oh, because I have his word. What word do you have? The Lord is my shepherd, I shall not want. See, I, I got a truth that I could grab a hold of, amen. I got a truth that becomes mine in Jesus' mighty name, amen. And so the word of the Lord will give light. So you might be dealing with something that, that fear is trying to come in. Maybe even at work, they're threatening of, of, of firing you and trying to hold something against you. But if you find a promise in the word of God, that will give light to your situation and it will remove the oppression of fear off of your life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. And so you cast out that spirit. And then after you cast out that spirit of fear, then you have to get into worship and let his presence overtake you. Let his presence come upon you. Why? Because once the atmosphere has been cleansed, then we invite the Holy Ghost to take over, amen, to guard your heart, to guard your mind, to guard your life, amen. Worship and praise is a weapon. Worship and praise is a weapon. It will strengthen you. It will empower you, amen. When you feel defeated, you begin to worship and praise. God will begin to lift you up, amen. You'll walk out of there strong in the Lord. Strong in the Lord, amen. Hallelujah. Now, go with me to Mark chapter 11. We're going to be praying for the sick. And if you are sick today, you will become the healed. Begin to believe God that your miracle is coming in Jesus' name. Mark 11 verse 23. It says, for surely I say to you, whoever says to this mountain... Be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. So our, mind, our, our, our mouth has to change. Our confession, the words that we speak, they have to be, we have to begin to speak words of faith. Words of faith. If you begin to speak that, man, they might fire me. I'm going to be fired. Guess what? You're going to be looking for a new job real quick. Yeah. Or you begin to speak, you know, I, 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 feel, I feel like I'm going to die. I can never lose weight. I don't know if my marriage will make it. These are all words of defeat. Where is your faith? The Bible says we walk by faith and not by sight. Amen. So we have to speak faith. And the faith, the faith that we speak becomes the truth. What did Jesus say when he faced the, the little girl that was dead? The child is not dead. She's just asleep. She spo he, he spoke the truth, and he was able to operate the truth to bring her complete resurrection in Jesus' name. And so here the word of God says in, in Mark eleven twenty three, 23, it says, and does not doubt in his heart. There's a lot of times that we speak things that we don't really believe in a heart. Amen. It doesn't say, it, you know, your mind could be thinking one thing, but what does your heart say? There's a separation between what you are thinking and what you are believing. 
And so when you find out what you are believing God for and where your faith needs to be, make sure you're believing it in your heart. Here's the thing. The Lord doesn't speak to your mind. The Lord speaks to your heart. The voice of the Holy Ghost does not come to your mind. The voice of the Holy Ghost comes to your heart. And then your heart releases those words to the mind. That's why the Bible says that you must meditate on the word of the Lord day and night. Amen. Because you receive the word of the Lord with your heart, but then you have to meditate it upon your head in your thoughts so that your thoughts will begin to change and line itself with your heart. That's why faith is not just for a moment. Faith is a reaction to what you believe in your heart and what you have transformed your mind to believe. Am I going a little high? And so that's why confession is important. That's why releasing your faith is important because it, it literally, it puts you in a location of what you truly believe. You believe in your heart, you believe in your mind, and you believe in your actions. I don't need to be healed by his stripes. I am healed. When I think about that word, and I grab a hold of it in my heart, and then I start meditating on what Jesus did on the cross, going to the cross, how he was whipped as he went to the cross. And every time he was whipped, it was payment for my sickness. It was payment for my disease. And I realized that he carried it all to the cross and died for me. I don't have to suffer from that sickness and disease because he had took all the suffering for me. And so I begin to declare that I am the righteousness of God, that the curse of sin and death is off of my life, and that because of that, my body is made whole by the blood of Jesus Christ, by the stripes of Jesus, my body is made whole. And so even if I get a negative report from the doctor, the word of the Lord has to transform that negative report to a good report because God is transforming my body into healing. Amen? And so it... it we believe in our heart, but we got to remove all doubt from our head. I was speaking in, uh, in New York, and this, uh, this one man who had, he had gone surgery a year ago. And after the surgery, he had surgery on his, on his left leg. His leg did not fully heal correctly. A young man, must have been about 22 years old. And so they brought him to me after the service, and I, and, I, and I began to pray for him. And his leg was swollen, and his leg, he, could, he couldn't walk. He walked with a cane. But when I began to pray for him, the leg, all the swelling began to leave his leg. He stands up, and he begins to walk normal, normal, strong. He said, I got no pain. I'm completely healed. This is beautiful. And, and we were all celebrating. It was, it was a smaller gathering, and, you know, it was after the service. There was about 10 of us in the room, and we were all praising God together. Look what the Lord has done. What doctors couldn't do, our God did. Amen. And, and so we're all worshiping God. And I looked at the man, and I said, this cane, can I keep it? And he looked at the cane. Uh, um, uh, well, I, 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 I need a to keep it because, and he started coming up with reasons to keep the cane. But you have to understand, he was healed. He, he, he had no pain. He was walking. He was running. But immediately when I said, can I keep the cane, he started thinking, what if I wasn't healed? What if I left the presence of Jesus and this sickness comes back? I knew what he was struggling with. And the, the thing, I should have been more bold with it. But his friends were like, oh, you know, you could just take it, you know. And so he walked out the cane. And when he walked out the cane, I was thinking, he, he's going to take back his sickness. He's going he's gonna to lose that miracle that had just been given to him. Why? Because even though he believed in his heart, he was still struggling in his head. See, fear starts there. The, 
The Bible says you have to resist the devil and he'll, he'll flee from you. And one of the things, you know, the enemy, the enemy attacks the word. And when the word is a manifestation, you know, you just got to claim that it's done in the name of Jesus and walk out in faith that it's done. Amen. So do not allow what you see to destroy your faith. There was another man that came to church one day, same condition, had a cane, pain all over his body. And when he was coming to church, I met him at the door, and he looked at me and said, today I'm going to be healed. I'm going to walk out without this cane. He told me that when he first came in. I wasn't praying for anybody yet. And I said, well, praise God. I believe with you. Come time for prayer. He comes to the altar. We pray for him. The anointing of God comes upon him. He, he falls out on the power of God. A minute later, he jumps on his feet, picks up the cane, throws it on the, on the stage and says, I don't need that no more. And walked out completely whole. Amen. I was praying, I was preaching in Iowa, and there was a woman who had just had brain surgery and was recuperating, recovering, and I, I, when I went to go pray for her, I didn't know her condition. She looked, you know, she was sitting in the chair, normal as can be, but I saw God's hand upon her. I said, can I pray for you? So she, she comes up with a walker, with a walker, and I'm thinking, oh, Jesus, what happened with her? I put my hand upon her. The anointing of God came upon her. She picked up the walker, lifted it up over her head. She says, I feel strong. <laughs> then everybody started running to the altar to receive healing. I start seeing people in wheelchairs popping up and walking across the, the place. I hadn't even preached. I just prayed for that one woman. But they claimed their miracle, amen. At the end of the service, I see this woman. She tells, she tells me this. I'm taking back this walker because I don't need it no more. I'm going to get my refund. I said, yes, you go do that. You go do that. Amen. Hallelujah. And so when you're going through this stuff and, and your, your, test is, your faith is being tested, you have to remember that Jesus is in the room with you. In Deuteronomy chapter 31, verse 6, it says, Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, he is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. Say, Jesus is with me. So this, this walk of faith, it's, it's, it's not by yourself. He's with you. Amen. Amen. And, and the, the last thing, and we're running out of time, I want to pray for those on television. And I also want to pray for those in the healing here today. But the last thing is you have to release your faith. There's a lot of people that say, I believe Jesus is my healer. But they never walk out the word of God. When I was dealing with sickness in my own body, I looked for the elder of the church. Because the word of God says, if anyone is sick, let them go before the elder of the church. And let them anoint them with oil and the prayer of faith will make them whole. And so I went to the elder of the church, and they anointed me, and the Lord recovered my body. Amen. You have to release your faith. Hit your neighbor and say, release your faith. If you really have faith, you would do something about it. So that's why you have to release your faith. Amen. How many of y'all believe in the power of Jesus Christ? Hallelujah. Hallelujah.